ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഹൈഡാൻസിക് പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് അതായത് ഹൈഡാൻസിക് ബിസ്ക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇതിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ബേക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡാൻ സീക്കിൻ്റെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് പുഡിങ് ട്രേയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്താരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് ഇത്രയും വേണമായുണ്ട് രണ്ട് പാക്കറ്റും എടുത്തു നമ്മുടെ ചെറിയ ട്രേ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുക്കാം വലുതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂട്ടാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചോക്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തൊരു ഗനാഷ് ഇത്രയും ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം അത് ഞാൻ വഴിയെ കാണിക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാഷ്നട്ട്സും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോസ്റ്റഡ് ക്യാഷ്നട്ട്സ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പകരം യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ബട്ടർ നമുക്ക് ഇതിലും കൂട്ടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ബട്ടർ ഒന്ന് തടവിയിട്ടുണ്ട് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഈവനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ഈവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബട്ടർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ സെറ്റാവാൻ എളുപ്പവുമാണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം സാധാ ക്രീം ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് ബോൾ എടുക്കുക കട്ടിയുള്ളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക വെള്ളം വെച്ച് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം തട്ടിയിരിക്കരുത് ആ രീതിയിൽ ബോൾ പൊക്കി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് അത്രയും ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരും നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് തണു
ഇപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത്രയും സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഒരുവിധം നല്ലതുപോലെ വിപ്പായി വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗനാഷ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗനാഷ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കട്ടി ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പകരം നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗനാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനോട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം കണക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളാണ്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുക അതും ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാഷിനോട്ട് സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിനോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിലോ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ക്യാഷ് നട്ട്സ് വെറുതെ പൊടിച്ചിടുന്നതിനേക്കാളും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നട്ട്സാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഈ പൊടിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നട്ട്സോ ആൽമണ്ട്സോ ഒക്കെ പൊടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ആ പൊടിങ്ങി കഴിക്കാൻ അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ആറി വന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സൈഡ്സിൽ ഇതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് നട്ട്സും കൂടെ കഴി ചേർത്ത് കഴിക്കാനാണ് വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കലാണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റൊന്നും റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക മിനിമം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് ആണിത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹൈ ഡാൻസ് സിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താലോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്